അന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഈ മാർക്കോണി വയർലെസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ചരിത്രം അത് ചരിത്രമാണല്ലോ കെട്ടുകഥയൊന്നും അല്ലല്ലോ അത് നമ്മളൊന്ന് അറിയണം ഈ ഭാരതത്തിലെ ധന്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ഇന്നലെ ഞാൻ വേദരത്ന അവാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ വേദത്തിൽ ഹൃദയം എന്ന വാക്കുണ്ട് ആ വാക്ക് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഹാർവി ആണെന്ന് പറയുമായിരുന്നില്ല ആ വാക്കിലുണ്ടത് അതാണ് ഹൃദയം അപ്പൊ സർക്കുലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നാടിന്റെ അറിവുകൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല കുറെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടും സാധിച്ചില്ല പിന്നെ ഭാരതത്തിലെ അറിവുകൾ എന്നും പേറ്റന്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് എന്റേത് മാത്രമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല വിദ്യയാ മൃതമശ്നുതി വിദ്യ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിവ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും വയർലെസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ സി ബോസ് ആണ് ആ മാർക്കോണി വയർലെസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന ലോകത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് പതിനൊന്ന് മാസം മുമ്പ് ഈ കൽക്കട്ടയിലെ ബി ജെ ടി ഹാളില് ഒരറ്റത്ത് ജെ സി ബോസ് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്ത് വൈസ്രോയി നിന്ന് അവര് വയർലെസ്സിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് അവൈലബിൾ ആണ് ആ മീറ്റിംഗ് എന്താണെന്നറിയാം അത് ഏതാണ്ട് മാർക്കോണി വയർലെസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് പതിനൊന്ന് പത്തോ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് ജെ സി ബോസ് പല സ്ഥലത്തും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപയോഗിച്ച് കെയിംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രഭാഷണവും നടത്തിയിരുന്നു കെയിംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോ ആ സദസ്സിൽ ഉള്ള ചിലര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജെ സി ബോസ് ബോട്ടണിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രസ്കോഗ്രാഫർ ചെടികളുടെ മൂവ്മെന്റ് ചെടികളുടെ ചേഞ്ച് ചെടികളുടെ വികാരം ചെടികളുടെ വിചാരങ്ങള് പോയിസൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെടികളുടെ റിയാക്ഷൻ ഇത് ധാരാളമായിട്ട് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കേംബ്രിഡ്ജിലും പുറത്തുള്ള കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ബോട്ടണിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഫിസിക്സിലേക്ക് വരുന്നത് you should not do research on physics your area is botany so stick on to that subject ennu parayuvayirunnu appo idu adhegam marubadi koduthathu arivu ennalladine botany enno physics enno chemistry enno illa knowledge is knowledge ennu parinjittana marubadi koduthathu adu bharathathinte approach aanu adu kaiyinda adhegam crescograph cambridge university il kanichu appo adu work cheyidilla avadathil adu endino endo oru prashnam vannu adina dukkidanaayengil cambridge university il wireless ne kurichittu adhegam class eduthappo മാർക്കോണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആ ഹാളിൽ ഏറ്റവും പുറകിലിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഡോക്യുമെന്റഡ് ആണ് അതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് മുഴുവനും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരോ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഹാവ് യു പേറ്റന്റഡ് ദിസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല വൈ ആർ യു നോട്ട് പേറ്റന്റിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ വി നെവർ യൂസ് ടു കീപ് ദി നോളജ് വിത്ത് ഇൻ എ ബോക്സ് ഓൾവേസ് ദ നോളജ് യൂസ് ടു ബി ഡിസെമിനേറ്റഡ് ടു അതേഴ്സ് ഭാരതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അറിവ് ഒരു പെട്ടിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് നമ്മുടേതാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാറില്ല എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറകിലിരുന്ന മാർക്കോണി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു എനിവേ യു ആർ നോട്ട് പേറ്റന്റിങ് ഷാൽ ഐ ഡു ദാറ്റ് പേറ്റന്റ് ഞാൻ പേറ്റന്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിവേ ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പേറ്റൻ ദാറ്റ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ കൾച്ചർ വി നെവർ യൂസ് ടു പേറ്റൻഡ് ദ നോളജ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇൻ ദിസ് വേ അതായത് അവനവന്റേതായിട്ട് മാറ്റാം അദ്ദേഹം മാർക്കോണി ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടതെല്ലാം എഴുതി അത് ഉണ്ടാക്കി അത് പേറ്റന്റ് ഓഫീസിൽ കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് പേറ്റന്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ മാർക്കോണിയാണ് വയർലെസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് ലോകത്തെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിച്ചു ഇനി ഓർമ്മിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഏതാണ്ട് പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അനവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ പ്രൊഫസർമാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സെമിനാർ 
ആ സെമിനാറിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ട് എന്താ അറിയോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ മെസോപ്പോട്ടേമിയയിലെ ബാബിലോണിയയിലെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തെ പൂർവീക സംസ്കാരത്തിലുള്ളവരുടെ നോളജ് പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയ നോളജ് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടിയായിരുന്നു ചർച്ച അതായത് വേൾഡിൽ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ്ഡ് നോളജ് അതിലിത്തിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മായം ചേർത്തിട്ട് അത് എൻ്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേറ്റൻറ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു ചർച്ച അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല അതിൽ ഈ ജെ സി ബോസിൻ്റെ കാര്യം വരികയുണ്ടായി അപ്പം പന്ത്രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ പ്രൊഫസർമാർ പറഞ്ഞത് ജെ സി ബോസ് ഈ വയർലെസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കെയിംബ്രിഡ്ജിലെ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിച്ച രീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ട് മാർക്കോണി ഈ വയർലെസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന അവകാശം മുമ്പോട്ട് വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ലോകം അംഗീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക് നോളജ് ആ വ്യക്തി പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന കാരണത്താൽ വേറൊരാൾക്ക് പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് പന്ത്രണ്ട് പ്രൊഫസർമാരും ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് കാരണം പബ്ലിസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നോളജ് വേറൊരാളുടെയാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനി മുതൽക്ക് വയർലെസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ സി ബോസാണ് എന്ന് ബ്രിട്ടാനിക്ക എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം മാർക്കോണിയുടെ പേര് മാറ്റണം നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോകമെമ്പാടും അത് അംഗീകരിച്ചു ഭാരതത്തിൽ അത് അതൊരു വാർത്തയേ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ ദിനപത്രം ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അന്നും ഇന്നും എന്നും ജീവിക്കുന്ന ശ്രീ വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മാതൃഭൂമി പത്രം അന്ന് എഴുതിയത് ഒരു ഓബിക്വറി ആരോ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചാമത്തെയോ മറ്റോ പേജിൽ ഒരു കോർണറിൽ എഴുതി മരിച്ചത് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അത്രയും തന്നെ വലിപ്പത്തിലാണ് മാതൃഭൂമി എഴുതിയത് ജെ സി ബോസാണ് വയർലെസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് അംഗീകരിച്ചു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഒരു ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇവരിത്രയെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ നാടിനും ഈ ജനതയ്ക്കും അനുകൂലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പത്രങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ അരോചകമാണ് ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് എങ്ങാനും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹിന്ദുക്കൾ അറിഞ്ഞ് ഹിന്ദുക്കൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തല ഉയർത്തി നിന്ന് ജീവിച്ചാലോ മാതൃഭൂമിക്കകത്തുള്ളതൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് പോലും അന്നും എഴുതിയത് ഈ ഒരു ഇഞ്ചാണ് മനോരമയിൽ എഴുതിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ മനോരമയും മംഗളവും ദേശാഭിമാനിയും എന്ത് എഴുതുന്നു എന്ത് എഴുതുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല അവരിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സത്യം കുറച്ചെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളും ബാക്കിയുള്ളവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പത്രത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മാർക്കോണി അല്ല വയർലെസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ശരിക്ക് നമ്മുടെ ജെ സി ബോസാണെന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ചിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹം ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിലോ വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലങ്ങളിലോ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ തലച്ചോറിനകത്തോ പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കകത്തോ ജെ സി ബോസാണ് വയർലെസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന വിവരമില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വിവരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഇന്ത്യ എന്താ ലോകത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാവൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതും എൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യവും എൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും ലോക ജനതയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രത്തിലുള്ളവർക്ക് രാഷ്ട്രഭക്തിയും ദേശീയതയും ഉണ്ടാവുന്നത് ഭാരതത്തിലെ പത്തോ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ പേര് ശ്രീലങ്കയുമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് ഭാരതം ജയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാരതീയർക്കുണ്ടാവുന്ന അഭിമാനം അടുത്ത ഇലക്ഷൻ അടുത്ത ക്രിക്കറ്റ് കളിക്ക് ഒരു പക്ഷെ തോറ്റു എന്ന് വരും പക്ഷെ ജയിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന അഭിമാനം ജെ സി ബോസാണ് വയർലെസ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് രോ
പീറ്റർ ഹിക്സും ബോസോണുകളും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും ഒക്കെ സ്പർശിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ബോസോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും അഭിമാനത്തോടു കൂടി പ്രസന്റ് ചെയ്തില്ല എങ്ങാനും ഭാരതീയരായ ജനതയ്ക്ക് അഭിമാനം തോന്നിയാൽ അത് അപകടമാവുമെന്നൊരു ധാരണ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഉണ്ടാക്കി കോൺഗ്രസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പത്രങ്ങൾ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ നാടിന്റെ ശാപം തീവ്രവാദമല്ല ഈ പത്രങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളുമാണ് എന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്നു പ്രണാമം നമസ്കാരം